Hey well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 11th November 2022. Let's do the first one. National Legal Services Day is celebrated every year on Jatiya Nyaya Sevala Dinocham Prati Samacharam Eppudu Jarupkuntar. That is on November 9th every year. And basically, Thiri Kurna 20 Pradhanyate ENT Anante, on the same day, November 9th Nadu, legal services, legal services ki sammanthi chi. And in our country, we have to legal services. We have to do a lot of work in our country. We have to do a lot of work in our country. We have to do a lot of work free legal services. We legal services. We have to do a national level. We have to do legal services. November 9th in celebrate Chester. Not only that, and the Tinito Patuga Nalsa National Legal Services Authority. Dini could not twenty Pradhanite anti. And for example, Ipudu um, Nenoka Nirpe the Nirpe the Indian citizen Anukondi. Naku Eden Samasi Ochina Pudu Legal Services Naku Ausaram Aina Pudu Nenum like financial assistance Naku Dorkana Pudu Alanta Pudu in Nalsa Anna twenty Dani Dwara. Manam free legal aid ni ante free ga legal advice ni pondochu, other within the legal services ni kura pondi twenty avakasa mutun. And Idimatra Makadan Nalsa Kuna twenty specialty in Tiante, Yepat Nunchante Katakuni, Savacharala Nunchi, Margura Padipo in a twenty cases ni kuda, ante Twaritakatina finish chayadaniki, Twaritakatina Thirpun Rapichadaniki, Nalsa and at twenty, Chala, vital role ni plages to me. Abati, Vitikuna twenty Pradhanitin Tiliches to November ninth na. National level low legal services day and twenty then celebrate Chester. Where options of the Monday? November 1st, which is what is the speciality? World Vegan Day. World Vegan Day. The Nigurinjaman and Chepaman discuss Chesam and already vegetarians, non vegetarians. Apart from them, vegans and ever who exactly they are, what did they do on JPC? World Vegan Day and national level local in Koka Pradhanya Taunandi. November 1st, that is National Authors Day. National Authors Day is celebrated on November 1st every year. November 3rd, which is what is the specialty? And this year, Kottaga Okadeni introduced Chesaru for the first time, that is World Biosphere Reserves Day. World Biosphere Reserves Day is celebrated on November 3rd that has been introduced this year itself and uh, November 7th which is what is the speciality and national level low cancer awareness day cancer awareness day is celebrated is observed on November 7th clear Kadani? right next one which of the following countries two people are the first ever to receive transfusion of lab grown red blood cells what is it country and it is UK UK capital city intended that is London and the currency is a pound sterling capital and currency. I tell for the first time general gas red blood cells RBC is under 20 V Prati Okala body lo kuda manaki blood low four components unte. RBC is WBC white blood cells untai other with platelets untai what is the plasma blood low echo satam unde the plasma unto then the part is three types of Blood cells are not going to be on time. That is 40 inch 45 percent work. RBC is VTNA manam erythrocytes anantam. RBC is any red blood cells are VTK in the cupair and the ante. The intro under 20 oka component that is hemoglobin. Hemoglobin anat 20 the mana body low and the blood blood nunchi oxygen different different parts ki heart nunchi different different parts ki pump surfara chase to 20 oka. Carrying agent, oxygen carrying agent that is hemoglobin. This hemoglobin, man, man blood low hemoglobin in the south of Mundo, that is based chase cone, okay, person, anemic, non anemic, and a pessy, decide just to enter. Kabati, he blood care red color rich at twenty agent, a then day, and that is hemoglobin, and the cosme, a color low untake, kabati, what is red blood cells, and enter. White blood cells, you all know that, what in a leukocytes, and enter, WBC, platelets. 
దేర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ ఆ విధంగా మన ఆర్బీసీస్ అన్నటువంటివి మన బాడీలో దేంట్లో ఉత్పత్తి అవుతాయండి అని అంటే బోన్ మ్యారోలో ఉత్పత్తి అవుతాయి దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ బోన్ మ్యారో అండ్ వీటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి ఎంత ఉంటుందండి అని అంటే హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ డేస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ వీటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఉంటుంది అండ్ వీటి యొక్క షేప్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి బైకాన్ కేవ్ బైకాన్ కేవ్ డిస్క్ షేప్డ్ బైకాన్ కేవ్ డిస్క్ షేప్ ఆ షేప్లో ఉంటాయి ఆర్బీసీస్ అన్నటువంటివి అండ్ లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అదేవిధంగా వీటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి కొన్ కొంతమందికి వచ్చేటువంటి ఈ బ్లడ్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ లైక్ సికిల్ సెల్ డిసీజ్ అవ్వచ్చు సికిల్ సెల్ డిసీజ్ కానివ్వండి ఇంకా ఈ బ్లడ్ రీత్యా వచ్చే సంభవించేటువంటి డిసీజెస్ అలాంటి పేషెంట్స్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి నాలుగు లేదా మూడు నెలలకు ఒకసారి బ్లడ్ని ట్రాన్స్ఫ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి అలా ఎక్కించకపోయినట్లయితే దే విల్ ఇట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఫ్యాటల్ కాక అలాంటి పరిస్థితుల్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అధిగమించడం కోసమని చెప్పేసి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ల్యాబ్లో వేరే డోనర్స్ నుంచి బ్లడ్ వేరే డోనర్స్ వాళ్ళ యొక్క స్టెమ్ సెల్స్ని స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి ఈ ఆర్బీసీస్ని ఉత్పత్తి చేశారు ఆర్బీసీస్ని ఉత్పత్తి చేసి కొంతకాలం వరకు కల్చర్ చేసి అవి మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత అలాంటి ఆర్బీసీస్ని ఇద్దరు పేషెంట్స్ యొక్క బాడీస్లో ఇండ్యూస్ చేశారు ఇండ్యూస్ చేసి ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ కొంతకాలం గడిచింది అండ్ ఇండ్యూస్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రిజల్ట్ అనేది హెల్దీగానే ఆ పేషెంట్స్ హెల్దీగానే ఉన్నారని రిజల్ట్లు వచ్చింది ఇంకా ఫర్దర్గా వీటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ కాబట్టి ఫర్దర్గా వాటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఒకవేళ ఇది సక్సెస్ని సాధించింది అని అంటే ఈ తరహా అయినటువంటి వ్యాధులతో బాధపడేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఉపశమనం లాగా తోడ్పడుతుంది కాబట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సక్సెస్ ఆర్ నాట్ అన్నటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి విషయం ఆ విధంగా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యూకేకి చెందినటువంటి యూకేకి చెందినటువంటి వాళ్ళు యూకేకి చెందినటువంటి ఇద్దరు బాడీస్లో ఈ ఆర్బీసీస్ ల్యాబ్లో తయారు చేసినటువంటి ఆర్బీసీస్ని వాళ్ళ బాడీలోకి ఇండ్యూస్ చేయడం దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద వరల్డ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ సోవర్ ఇన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎవరు అప్రూవ్ చేశారండి మన యూనియన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారు అప్రూవ్ చేశారు యు ఆల్ లు దాట్ మన భారతదేశాన్ని యొక్క యూనియన్ బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ బడ్జెట్లో కూడా దీని గురించినటువంటి ప్రస్తావన తీసుకుని వచ్చారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు కేవలం ఈవిడ మాత్రమే కాదండి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా పంచామృత్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వీటి గురించి కూడా ఉంది అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం త్వరితగతిని చేపట్టాలి ఎందుకు అని అంటే వి ఆల్ లు దట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ఏంటండి అని అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ మన ఎన్వైర్న్మెంట్ అన్నటువంటిది డిప్లీట్ అవుతూ ఉంది టెంపరేచర్ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ అన్నటువంటిది ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంది దానిని మనం అధిగమించినట్లయితే అవర్ అర్త్ విల్ బీ ఫినిష్ వన్ డే కాబట్టి అలాంటి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ఎన్వైర్న్మెంటల్లీ సస్టైనబుల్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి సస్టైనబుల్ థింగ్స్ దృష్ట్యా వాటికి తోడ్పాటుగా ఈ గ్రీన్ బాండ్స్ అన్నటువంటివి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ఏ విధంగా గ్రీన్ బాండ్స్ సహాయపడతాయండి అని అంటే బేసిక్లీ ఈ గ్రీన్ బాండ్స్ అన్నటువంటివి దీస్ ఆర్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ బాండ్స్ ద్వారా ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో గవర్నమెంట్కి ఆ ఇన్కమ్ అంతటినీ కూడా ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ సస్టైనబిలిటీ వీటిని ప్రమోట్ చేయడానికి వాటి కోసం ఏదైతే ఖర్చు అవుతుందో వాటికి మాత్రమే ఖర్చు చేస్తారు గ్రీన్ బాండ్స్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రాఫిట్ నుంచి కాబట్టి అలాంటి మొట్టమొదటిసారి అలాంటి సోవరిన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అన్నటువంటి దాన్ని మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు అప్రూవ్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫీట్ స్టాట్యూ ఆఫ్ బెంగళూర్స్ ఫౌండర్ కెంపెగౌడ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ టు ద గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ద స్టాట్యూ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ హాజ్ ఇటీవల గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ చోటు సంపాదించిన బెంగళూరు వ్యవస్థాపక కెంపగౌడ నూట ఎనిమిది అడుగుల విగ్రహం పేరేమిటి వాట్ ఈస్ ఇట్ స్టాట్యూ నేమ్ అండి ఇట్ ఈస్ స్టాట్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ స్టాట్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ దీని యొక్క స్కల్ప్టర్ వచ్చేసి ఎవరండి రామ్ వి సుతార్ 
రామ్ వి సుతార్ గారు దీని యొక్క స్కల్ప్టర్ ఈయన పద్మశ్రీ అవార్డు అండి ఈ స్కల్ప్టర్ వచ్చేసి కేవలం ఈ ఈ స్టాట్యూ మాత్రమే కాదండి ఇంకా స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఎవరి యొక్క స్టాట్యూ అండి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి స్టాట్యూ ఎక్కడ ఉంది ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్ గుజరాత్ లో ఉన్నటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి స్టాట్యూ అయినటువంటి స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ కేవలం ఇది మాత్రమే కాదండి ఈవెన్ మహాత్మా గాంధీ గారి స్టాట్యూ ఎక్కడ ఉందండి బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారి స్టాట్యూ అండ్ రీసెంట్ గా ఈ స్టాట్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ ప్రాస్పెరిటీ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటండి శ్రేయస్సు అంటే బాగోగులు వెల్ఫేర్ అని చెప్పేసి లిటరల్ మీనింగ్ జనరల్ గా అసలు ఈ బెంగళూరు అన్నటువంటిది పదిహేను వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలోనే విజయనగర ఎంపైర్ విజయనగర ఎంపైర్ ఆ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఒకప్పుడు విజయనగర ఎంపైర్ వాళ్ళ హయాంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది అప్పట్లోనే పదిహేను వందల ముప్పై ఏడవ సంవత్సరంలోనే బెంగళూరు అన్నటువంటి దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పటి నుంచి అంటే అసలు ఈ బెంగళూరు ఇప్పుడు సిలికాన్ వ్యాలీగా సిలికాన్ సిటీగా మన భారతదేశంలో ఇంత తార స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది రీచ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క విజన్ మన ఈ కెంపగౌడ గారి యొక్క విజన్ అప్పుడే తయారైంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రజల యొక్క బాగోగుల కోసం శ్రేయస్సు కోసమే ఆయన నిరంతరం తప్పించి అలాంటి యాక్టివిటీస్ని చేపట్టేవారు అందుకోసమే ఎవరైతే అందుకోసమే ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ని దృష్ట్యా ఈ నూట ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తు కలిగినటువంటి ఈ స్టాట్యూని స్టాట్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ అన్నటువంటి పేరుతో దీనిని నిర్మాణం చేశారు అండ్ దీని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి సమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టన్స్ వెయిట్ ఉందండి కేవలం ఇది మాత్రమే కాదు అండ్ ఈయన యొక్క స్వాడ్ దాని యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి ఫోర్ టన్స్ ఉందండి ఆ విధంగా ఈ స్టాట్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ద స్టాట్యూ ఆఫ్ కెంపెగౌడ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టాట్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ ఈజ్ ద స్టాట్యూ ఆఫ్ హూమ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే కెంపెగౌడ గారి స్టాట్యూ లేదా కెంపెగౌడ గారి స్టాట్యూ ఇన్స్టాల్ చేశారు ఆ పేరు ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ స్టాట్యూ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ దీని యొక్క స్కల్ప్టర్ ఇంపార్టెంట్ రామ్ వి సుతార్ గారు ఈయన స్కల్ప్టర్ రామ్ వి సుతార్ గారు ఈయన గురించి ఇవ్వాలి కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి ఇవ్వాలన్నా ఇది వరకు ఆయన ఈ చెక్కినటువంటి శిల్పాల్లో ఏది ఫెమిలియర్ వన్ అని అంటే దట్ ఈస్ స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఇట్ ఈస్ స్టాట్యూ ఆఫ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ బ్యాంక్ హాస్ లాన్స్డ్ మర్చెంట్ వన్ మర్చెంట్ వన్ అకౌంట్ ఫర్ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ కొటాక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ రీసెంట్ గా ఈ మర్చెంట్ వన్ అకౌంట్ అనేటువంటి దానిని మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వీళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి ఈ అకౌంట్ ని లాంచ్ చేసింది బేసిక్లీ వీళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఈ రిటైల్ యాక్టివిటీస్ ని చేపట్టాలి అనన్నా దాంట్లో భాగంగా క్యూఆర్ కోడ్ కానివ్వండి యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి చేపట్టాలన్నా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి గ్రీవెన్సెస్ ని త్వరితగతిన రిజాల్వ్ చేయడానికైనా ఇలాంటి వాటి అన్నిటి దృష్ట్యా ఎంఎస్ఎంఈస్ వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ బాగోగుల కోసం అని చెప్పేసి ఈ వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ దృష్ట్యా వాళ్ళకి ఇంకా బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ సులభతరం అవ్వడం కోసమని చెప్పేసి ఎక్స్క్లూజివ్గా మర్చెంట్ వన్ వాళ్ళ కోసమే ఎంఎస్ఎంఇ రంగానికి సంబంధించిన వాళ్ళ కోసం దీన్ని లాంచ్ చేసింది కోటాక్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఈజ్ రిఫార్మ్స్ ఇండెక్స్ ఫర్ క్వార్టర్ వన్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ త్రీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ సెకండ్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి సిఇఓగా రీసెంట్ గా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మొట్టమొదటిసారి ఒక మహిళని సిఇఓగా అపాయింట్ చేశారు షీఈ్ నన్ అదర్ దాన్ ఏ మణిమేకలయ్య గారండి అండ్ ఈ ఈజ్ రిఫార్మ్స్ ఈజ్ అంటే ఏంటండి ఎన్హాన్స్డ్ యాక్సెస్ ఎన్హాన్స్డ్ యాక్సెస్ అండ్ సర్వీస్ ఎన్హాన్స్డ్ యాక్సెస్ అండ్ సర్వీస్ సర్వీస్ ఎంకరేజ్మెంట్ దట్ ఈజ్ ఈజ్ అన్నటువంటిది అయితే ఈ ఈజ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అసలు ఈ ఈజ్ రిపోర్ట్ అన్నటువంటిది ఎందుకు అందజేస్తూ ఉంటుంది ఐబిఏ అని అంటే దీని ద్వారా ఒక బ్యాంక్ పర్టికులర్ గా ఈ సర్వీసెస్ ఎన్హాన్స్డ్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా అప్డేటెడ్ ఉందా లేదా అండ్ ప్రజలకి అకౌంటబుల్ గా ఉండేటట్టుగా అండ్ వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అంటే ఒకప్పుడు బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు అంటే 
తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ సర్వీసెస్ ని అవైల్ చేసుకునేవారు అదర్ దాన్ దాట్ మిగతా వాళ్ళు ఆ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అని అంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసేవారు ఇప్పుడు అలాంటి అలాంటివి సమస్యలు ఎదురు అవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ని ఫెసిలిటీస్ ని అవైల్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా అంతే ఈ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీస్ అన్నటువంటివి కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు ఈజ్ ఉన్నప్పుడు ఈజీగా సులభతరం అయినప్పుడు అలాంటి సదుపాయాల్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉవ్విళ్ళూరుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ఈజ్ దాని ద్వారా ఇప్పటి వరకు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ కానివ్వండి అండ్ వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన చిన్నటువంటి కొత్త కొత్త థింగ్స్ కానివ్వండి కొత్త కొత్త స్కీమ్స్ వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్వార్టర్ వన్ లో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నటువంటిది సెకండ్ పొజిషన్ లో నిలిచింది ఈ రిఫార్మ్స్ లో రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మూడీస్ లాస్ట్ ఇండియా ఎకనమిక్ గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు వాట్ పర్సెంటేజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ అండి సెవెన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంటేజ్ అర్లీ ఇయర్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉండేదండి దానికంటే ముందు ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉండేది అక్కడి నుంచి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అయింది అక్కడి నుంచి సెవెన్ పాయింట్ జీరో పర్సెంటేజ్ అని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఈ ఎస్టిమేట్ ని అందజేసింది మూడీస్ అన్నటువంటిది న్యూయార్క్ యుఎస్ఏ బేస్డ్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అండి యూ ఆల్ నో దట్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అంటే ఐడియా ఉన్నే ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్క అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దేశాలలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ పర్టికులర్ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఆ దేశపు యొక్క జీడిపి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఆ జీడిపి శాతం ఎంత ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఎస్టిమేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇట్లా మూడీస్ మాత్రమే కాదు స్టాండర్డ్ అండ్ పూవర్ అని చెప్పేసి ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ మన భారతదేశంలో అయితే క్రిజిల్ అని చెప్పేసి ఇట్లా రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అండ్ వీళ్ళు కన్సిడర్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి ఎందుకండి ఇది వరకు సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నటువంటి గ్రోత్ ఫోర్కాస్ట్ ఇప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ కే తగ్గిపోయింది అని అంటే బికాస్ గ్లోబల్ లెవెల్లో గ్రోత్ అన్నటువంటిది తగ్గిపోవడం ఇంకా ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నటువంటిది రోజు రోజుకి పెరిగిపోవడం ధరలు పెరిగిపోవడం అదేవిధంగా ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గుముఖం పట్టకుండా పెరుగుతూనే ఉండడం మన ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ అయ్యి ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోవడం ఇలాంటి వాటన్నిటి దృష్ట్యా వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మూడీస్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ నుంచి సెవెన్ పర్సెంట్కి ఈ జీడిపి గ్రోత్ ఎస్టిమేట్ని రెడ్యూస్ చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రైల్వే స్టేషన్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ ఈ ట్రైట్ స్టేషన్ సర్టిఫికేషన్ విత్ అ ఫోర్ స్టార్ రేటింగ్ బై ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ఇట్ రైల్వే స్టేషన్ అండి ఇట్ ఈస్ భోపాల్ రైల్వే స్టేషన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ ఏంటండి అని అంటే ఈట్ ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ ఈట్ ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది దాని ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ రైల్వే స్టేషన్స్ ని రైల్వే స్టేషన్స్ ఆ రైల్వే స్టేషన్స్ లో దొరికేటువంటి ఫుడ్ ఎంత వరకు హైజీన్ క్లెన్లీనెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని స్టార్ రేటింగ్ అనేటువంటిది అందజేస్తుంది ఈ స్టార్ రేటింగ్ కూడా ఎంత ఉంటుందండి అని అంటే వన్ నుంచి ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇక ఫైవ్ అని అంటే టాప్ మోస్ట్ అన్నట్లు ఇక్కడ ఫోర్ స్టార్ రేటింగ్ అన్నటువంటిది ఈ రైల్వే స్టేషన్కి ఎందుకు లభించిందండి అని అంటే కంప్లయన్స్ ఎక్కువగా కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని నివృత్తి చేసి ఆ హైజీన్ని మెయింటైన్ చేయడం హైజీన్ని మెయింటైన్ చేయడం అదేవిధంగా దాదాపు మ్యాక్సిమం కంప్లైంట్స్ రాకుండా చూసుకోవడం ఏమైనా కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క రిడ్రెసల్ అనేటువంటిది త్వరగా త్వరితగతిన జరగడం ఇలాంటి వాటన్నిటి ద్వారా ఇంకా ఆ స్టేషన్లో లభించేటువంటి ఫుడ్ హైజీన్ అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ని అందజేయడం ఇలాంటి వాటన్నిటి దృష్ట్యా వా దానికి భోపాల్ రైల్వే స్టేషన్కి ఫోర్ స్టార్ రేటింగ్ లభించింది కేవలం భోపాల్ రైల్వే స్టేషన్ మాత్రమే కాదని ముంబై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ అండ్ ఇంకా ముంబైలో ఉన్నటువంటి ఛత్రపతి శివాజీ టర్మినస్ ఢిల్లీ రైల్వే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఇట్లా వేరే రైల్వే స్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ టు ప్రామినెన్స్ భోపాల్ దేని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ అండి దట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరండి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఈజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస
ఆయన యొక్క రన్ స్కోరింగ్ స్కోర్ అన్నటువంటి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇదివరకు క్లాస్లో క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాం అండ్ రీసెంట్గా ఈ ఇంగ్లాండ్ మన భారతదేశం ఇంగ్లాండ్తో ఆడినటువంటి సెకండ్ సెమీఫైనల్స్ కోసం ఇంగ్లాండ్తో ఆడినటువంటి మ్యాచ్ ఎడిలైట్లో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో అఫ్ కోర్స్ ఇండియా హ్యావెంట్ వన్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ మ్యాచ్లో ఈ మన విరాట్ కోహ్లీ గారు ఫోర్ థౌజండ్ రో రన్స్ ఆ స్కోర్ అన్నటువంటి దాన్ని కంప్లీట్ చేశారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఈయన రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదహారు సంవత్సరానికి గాను ఈ మ్యాన్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ టైటిల్ని కూడా గెలుచుకున్నటువంటి భారతదేశపు క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ గారు అండ్ రీసెంట్గా జరిగినటువంటి టీ ట్వంటీ ఈ మ్యాచ్లో టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్స్ ఈ సారీ హండ్రెడ్ ఫోర్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్స్ని కూడా స్కోర్ చేసినటువంటి ఇండియన్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ గారు నిలిచారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ ఫోర్ చూడ సార్ డేవిడ్ బట్లర్ పాజిటివ్ వేర్ రీసెంట్లీ విచ్ ఫీల్డ్ డిడ్ హీ బిలాంగ్స్ టు హీ బిలాంగ్స్ టు ద ఫీల్డ్ సైంటిస్ట్ బేసిక్లీ డేవిడ్ బట్లర్ గారు ఈయన వచ్చేసి ఈయన ఏ విధమైనటువంటి సైంటిస్ట్ అండి అని అంటే ఈ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ దానికి సంబంధించినటువంటి సైంటిస్ట్ అండి ఈయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కొత్త పరికరం ఏంటి అని అంటే స్వింగ్ థాన్ అన్నటువంటి దాన్ని కనిపెట్టారు ఈ స్వింగ్ మూమెంట్ స్వింగ్ మూమెంట్ అని అంటే ఎలక్షన్స్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఓట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అపోజిషన్ పార్టీ నుంచి అండ్ ఇంకొకళ్ళు మెజారిటీ పార్టీ నుంచి ఉన్నప్పుడు ఈ క్యాంపెయిన్ ఎప్పుడైనా జరుగుతున్నప్పుడు ఓట్స్ అన్నటువంటివి ఏ విధంగా ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి నా పార్టీకి కొంత కా నా పార్టీకి కొన్ని ఓట్స్ వేరే పార్టీకి కొన్ని ఓట్స్ ఇట్లా ఓట్స్ అన్నటువంటివి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ స్టెబిలిటీ అన్స్టెబిలిటీ అన్నటువంటిది ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ స్వింగ్ దానిని స్వింగ్ మూమెంట్ అని చెప్పేసి అని అంటారు దానికోసం అని చెప్పేసి ఒక పరికరాన్ని కూడా కనిపెట్టారు ఈయన ఆ విధంగా ఆ పరికరం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఓట్స్ ఏ విధంగా డెసిఫర్ అవుతున్నా ఏ విధంగా షేర్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి దానిని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం చాలా సులభతరమైంది ఆ విధంగా ఈయన చేసినటువంటి పని అంటే ఈయన యొక్క విద్య అన్నటువంటిది ఫిలాసఫీ అదేవిధంగా పొలిటికల్ మూమెంట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్లో ఈయన చదువుకున్నట్లయితే దాని తర్వాత ఆయన చదువు మధ్యలోనే ఆపివేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకండి అని అంటే వరల్డ్ వార్ టూ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఈయన లెఫ్టినెంట్గా ఎన్ని అపాయింట్ చేశారు ఆ విధంగా కొంతకాలం పాటు వరకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాని తర్వాత కాలంలో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఈయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఈ పరికరం కూడా చాలా వరకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నది ఆ విధంగా రీసెంట్గా ఈయన ఏజ్ ఓల్డ్ ఎలిమెంట్స్ వల్ల మృతి చెందారు రైట్ అండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే విల్ బి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ హాస్ బిన్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ద స్కై ట్రాక్స్ వరల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండు స్కై ట్రాక్స్ వరల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అవార్డ్స్లో ఏ విమానాశ్రయం భారతదేశంలో అత్యుత్తమైనదిగా గుర్తించబడింది ఎస్ దీని ఆన్సర్ ఏంటో డూ డూ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ అండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఆన్ మండే అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ